Salut les tirs flancs Alors comme ça on a envie de se délasser devant une vidéo de rétro gaming Je vous en foutrai moi Prenez plutôt votre barda et allez rejoindre l'armée Je me suis bien fait comprendre ah, je vais la refaire parce que je manquais un petit peu de fermeté sur ce coup-là. Eh, hey, mais qu'est-ce qui se passe ici C'est quoi ce bordel là Non, mais quel est le con qui. Oh, oh, oh mon colonel, c'est vous oh, Mais, mais, mais qu'est-ce que vous faites là Mais je vous croyais sur le terrain des opérations euh, en, euh... en Irak Euh, mais je suis en perte cette semaine. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais retourner fils à leur beauté fait, cette bande de guignols. D'ailleurs, j'espère que vous êtes prêts à jouer du moulin à café parce que je vais avoir besoin de vous. Oui, oui, vous en faites pas, colonel, moi je suis toujours d'attaque. D'ailleurs, je comptais justement reprendre les bases du Ronen Gun en abordant un grand classique du genre, Mina et tout l'existence. Ah, excellent choix alors. Bon. Ah, c'est rigolé Place à l'action, maintenant euh, Oui, mon colonel, allons-y. En direct des studios de Speech TV, voici l'émission que vous attendez tous. Les aventures du paddle, présentées par Lord Paddle. Salut, nostalgique. Aujourd'hui, nous accueillons au déboté un grand expert militaire, le colonel, pour parler d'un célèbre jeu des années 90, Midnight Resistance. Ah, sentez-vous monter en vous cette envie de défourailler à toute berzingue une armée ennemie Êtes-vous prêt à lutter contre l'oppression et à répandre la démocratie avec un arsenal digne d'une troisième guerre mondiale Bon alors on va maintenant voir ça d'un peu plus près, allez c'est parti Ya yeah Alors Midnight Resistance est sorti sur Born d'Arcade en 1989 et puis porté par la suite sur micro-ordinateur et sur Mega Drive. Alors il est possible d'ailleurs si vous êtes de la même génération que moi que vous ayez connu ce jeu sur l'un de ses portages. Moi personnellement quand j'étais gamin je l'ai connu sur Atari ST. Le jeu est l'œuvre de Data East, célèbre éditeur japonais connu pour ses licences phares comme Windjammers, Bad Dudes vs Dragon Ninja, Carnoff, Atomic Runner, Robocop, Burger Time, Joe and Mac, etc. Alors pour comprendre Midnight Resistance, faut se souvenir que le genre du run and gun commençait à cartonner particulièrement au milieu des années 80. Le public s'amouracha en grande masse pour les jeux d'action à thématique guerrière militaire dans les salles d'arcade, surtout depuis le succès du Commando de Capcom en 85 ou de Ikari Warriors de SNK en 86. Hein, tu parles Je vais vous montrer ce que c'est moi la vraie guerre, bande de moules ah Oh Barbara, quelle connerie la guerre ben, Ça y est, leur paddle il se la pète et il s'y prévère Bref, Data East se devait alors de contre-attaquer à son tour et c'est ce qu'ils feront en sortant... Euh, Midnight Resistance Non, Heavy Barrel Non, non, soyez pas étonnés, ce jeu est en fait le prédécesseur de Midnight Resistance. Heavy Barrel est un run and gun en vue de dessus similaire à Commando, mais dans un environnement plus high-tech futuriste. Le jeu sort sur borne d'arcade en 1987 et connaît un certain succès, à tel point que Data East décide de lui donner une suite. Et oui, vous avez compris, Midnight Resistance est donc la suite de Heavy Barrel et sort sur arcade deux ans plus tard. Le jeu est conçu par Koji Akibayashi qui avait déjà travaillé sur Heavy Barrel. On était à la fin des années 80, il faut se souvenir que Konami avait sorti son fameux contrat en 87 qui allait populariser le genre du run and gun en scrolling horizontal. C'est ce qui explique certainement pourquoi Data East a décidé de faire de Midnight Resistance un jeu d'action en vue de profil horizontal puisque c'était la mode à cette époque. Bon alors concernant le scénario de Midnight Resistance, on va pas se casser la tête et faire simple. En gros, vous allez... Péter la gueule à tous les ennemis Ah oh, mais enfin, non, je me retrouve Allez, tracez moi tous ces sales cafards yeah euh, Excusez-moi pour cet accès de testostérone désordonné. Euh, bref, euh, si vous cherchiez la réflexion et la subtilité, vous avez franchement pas toqué à la bonne porte. Hein. Alors, dans Midnight Resistance, l'histoire se déroule dans une société futuriste. Deux frères guerriers sans nom doivent prendre les armes et résister contre l'oppression d'une armée ennemie dirigée par le maléfique savant King Crimson qui a kidnappé toute la famille des deux frères. Midnight Resistance, la résistance de minuit. Ça m'a toujours intrigué ce titre. Pourquoi minuit d'ailleurs voilà, je suis prêt à résister, ça va chier Mais, qu'est-ce que vous foutez, vous y allez pas Euh... Hein Ah non, 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 j'attends qu'il soit minuit, là. Alors, dans la version Mega Drive du jeu, le scénario est un peu différent. Il n'y a plus qu'un seul guerrier qui s'appelle Johnny Ford, qui fait partie d'une escouade qui traque les trafiquants de drogue sud-américains. À son retour chez lui, Johnny découvre que sa famille a été kidnappée par King Crimson parce que son père, Malcolm Ford, a mis au point un sérum pour contrer les addictions à la drogue. Waouh, wow, là ça devient sérieux dis donc, hein, les narcotiques, les trafiquants, purée on est loin du truc futuriste la version arcade. Hein. Et je m'attendrais presque à ce qu'on combatte Pablo Escobar à la fin du jeu. Ah oui au fait, il paraît que ce con de King Crimson a laissé une note à Johnny Ford pour lui expliquer ses dessins. Ah c'est très délicat de sa part dis donc. Ah oui, et vous vous demandez peut-être pourquoi King Crimson Eh bien en fait, il s'agit sûrement d'un délire des programmeurs en référence à King Crimson, ce célèbre groupe de rock progressif anglais de la fin des années 60. D'ailleurs, détail amusant, le look du boss final est calqué sur la peinture 21 Century Skies with Man de Barry Godbert, qui a servi d'illustration dans la pochette de l'album In the Court of the Crimson King. Apparemment, quelqu'un dans l'équipe de Data East était vraiment fan du groupe. Allez, la suite 
Alors pour commencer, je voudrais signaler l'excellente bande-son de Midnight Resistance qui est l'œuvre de quatre compositeurs habitués des productions Dataist. Les compositrices Azusa Hara et Itomi Komatsu, et les compositeurs et arrangeurs Tatsuya Kiyoshi et Hiroaki Yoshida, membres du groupe Gamma Delic de Dataist. Le thème musical du premier niveau, Flood of Power, est un méga classique des musiques de jeux d'arcade de la fin des années 80. Et à ce sujet, il faut absolument que je vous fasse écouter la version arrangée par Hitoshi Sakimoto sur Mega Drive. vraiment une OST énorme qui nous met direct dans l'ambiance. Ensuite, la première chose qu'il faut savoir au sujet du gameplay de Midnight Resistance, c'est que le jeu se jouait avec un joystick rotatif sur la borne d'arcade d'origine. Alors il s'agit d'un manche octogonal jaune qui possède un commutateur rotatif capable de s'orienter sur 12 positions contre les 8 directions du joystick classique. TNK3 de SNK sort sur arcade en 1985 et est le premier jeu à utiliser le joystick rotatif, qui permet alors de se déplacer et de tirer en choisissant un angle de tir à 360 degrés. Alors du coup, Midnight Resistance nécessitait une prise en main particulière et il fallait vraiment avoir l'habitude de ces commandes sur la borne d'arcade originale. On peut donc jouer à deux joueurs et on évolue dans des tableaux en side-scrolling multidirectionnel, parfois horizontal, parfois vertical. Il y a aussi des passages en scrolling automatique. Chaque niveau est varié. Hein. Dès le début, on arrive sur la carrosserie d'une Jeep conduite par une jolie blonde. Euh, la classe Et hop, c'est la guerre Pam, pam, boum On peut tirer dans toutes les directions, s'accroupir, ramper, sauter, etc. On dispose d'un tir normal, mais certains ennemis, une fois tués, lâchent des clés rouges qu'il faut récupérer absolument. Il s'agit de l'un des éléments centrales de Midnight Resistance, et surtout l'élément le plus connu. Ouais, c'est l'élément clé du jeu Euh, à la fin de chaque niveau, vous devez détruire une porte qui vous amène à un interniveau, une sorte de hangar dans lequel des armes et des power-ups sont cachés dans des vitrines qui nécessitent des clés. Super Vous allez faire vos petites emplettes entre chaque niveau. Bonjour, je voudrais une mitraillette automatique, s'il vous plaît. Euh, ça vous fera trois clés, s'il vous plaît. Ok, merci. Euh, sinon, vous faites toujours vos courses avec votre flingue dans les mains Alors attention pas vous faire toucher parce qu'un peu comme les anneaux dans Sonic, quand vous faites toucher, vous perdez vos clés qui s'éparpillent partout, mais vous pouvez vite les récupérer si vous êtes rapide. D'ailleurs, petit détail amusant, à noter que plus les niveaux avancent, plus vous serez soumis aux dures lois du marché et à l'inflation des prix. Dans les derniers niveaux, chaque objet coûte super super cher. Et si vous n'avez pas fait le plein juste avant, hop, vous repartez brocouille. Euh, bredouille tu veux dire Oui, c'était une blague, connard. Ah, d'accord. <rire> okay. D'ailleurs, c'est pire que ça, car à la fin du jeu, si vous voulez obtenir une bonne fin, vous devrez posséder une clé pour libérer chaque membre de votre famille. Sinon, vous risquez de repartir tout seul. Alors accrochez-vous. Euh, ouais, ouais, c'est comme si vous achetiez les membres de votre famille à la fin. Ça, c'est la classe. Hein. Allez hop papy, tu passes à la caisse hey, Grave Indio, le Benjo, petit gravement hein Bon les petits gars, j'en ai pas fini avec vous Dans toute bonne guerre, le choix des armes est fondamental Alors pensez à bien vous équiper Triple tir, lance-flamme, tir automatique, grenade incendiaire, bouclier, barrière de protection, vie supplémentaire. Vous avez de quoi faire les bleus, mais choisissez bien en fonction du niveau que vous allez affronter et des boss que vous allez rencontrer. C'est euh, compris euh, Merci colonel, mais je vais continuer si vous voulez bien, d'accord Ah là là, là qu'est-ce que j'adore ce jeu, hein. chaque niveau est hyper varié et offre une expérience différente. Alors ok, c'est un petit peu court, les niveaux se finissent en 5 minutes, et en gros il vous faudra pas plus de 30 minutes pour finir le jeu si vous êtes bon. Mention spéciale aux boss qu'on affronte à la fin des niveaux, et notamment le boss du niveau 6, une escouade d'avion qui nous attaque sur fond de coucher de soleil. Ça c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup marqué dans Midnight Resistance. Bref, c'est l'éclat total, c'est hyper fun à jouer avec une difficulté bien dosée et progressive. Alors une petite anecdote sympa pour finir, dans le film Robocop 2 sorti en 1990, on peut apercevoir la borne d'arcade de Midnight Resistance au détour d'une scène dans une salle d'arcade. Ouais, ah, sympa le placement de produit, mais bon c'est logique vu que Dataist s'était occupé de l'adaptation de Robocop en jeu d'arcade. Alors j'ai parlé des différents portages que le jeu a reçus sur micro-ordinateur et console à l'époque, et c'est vrai que c'était très inégal, hein, comme d'habitude ça dépendait du support sur lequel le jeu était adapté. Midnight Resistance est donc un classique des run and gun d'arcade de la fin des années 80 et l'un des titres majeurs de Data East. Avec ses niveaux variés, sa réalisation soignée et sa bande son qui défonce, on tient là l'un des meilleurs titres du genre à l'époque. Dommage que le jeu soit finalement assez court et pas si difficile que ça, surtout en mode de joueur. Mais l'intérêt est là et on passe un excellent moment sur cette guerre de minuit au clair de lune. Alors colonel, le mot de la fin Mission accomplie là Je décroche Très bien, mais respect mon colonel Quant à vous les nostalgiques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure du paddle Ciao les nostalgiques